Tak ahoj, vítajte na kanáli For World and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme takmer na základný model úlovej brúsky značky Dewalt. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Deval vo svojom 18V systéme XR ponúka niekoľko modelov úlových brúsok pre kotúče 125 mm. Ja tu do dnešnej recenzie mám jeden zo základnejších modelov DCG405N, ktorý sa predáva v kartonovom prevedení a rovnako kufriku, ktorý je systémový. Je určená pre kotúče 125 mm a je maximálne otáčky na prázdno 9000. V balni máme kľúč pre demontáč kotúča a má nízke vibrácie a zároveň beznástrojový systém polohovania ochranného krytu. Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie na radia od Devaltu, nájdeš ich hore v karte. No a cena tejto uhlovej brúsky mňa osobne vyšla zhruba na nejakých 130 eur, takže poďme na to, odbalíme si ju. V balení nájdeme brožúrku, ktorá nás informuje o rozšírenej záruke až na 3 roky, až po registrácii. Tá záruka sa vzťahuje iba na náradie, nevzťahuje sa na batérie. Ďalej je v balení užívateľský manuál. Ďalší užívateľský manuál v polskom jazyku, niekoľko brožúrok o registrácii a transporte batérií. Bohužiaľ, ten hrubý užívateľský manuál nie je v slovenskom a ani v českom jazyku, preto odkaz na užívateľský manuál v českom alebo slovenskom jazyku hodím dole do popisu pod video. V balení je samotná úlová brúska, madlo a jeden imbusový kľúč veľkosti 6. Ergonomia a spracovanie stroja je naozaj na vynikajúcej úrovni. Je to už obojručný stroj, preto je tu madlo, ktoré sa dá namontovať z ľavej a z pravej strany. Z hora upevnenie madla bohužiaľ chýba. Máme tu filter pre ochránenie výkonného braša z motora, ktorý je namontovaný aj na pravej strane. Pri demontáži je potrebné odmontovať skrutku a filtre vyčistiť, čo je určite fajn. Môže sa použiť batéria až do 15A, ale s touto batériou by som už vyčistil. Touto flexom nechcel pracovať, pretože tá hmotnosť musí byť naozaj extrémne vysoká, ale výkon môže byť o niečo lepší. Je tu tlačítko zapnutie, vypnutie, ochrana proti zaseknutiu v materiále, tlačítko pre zaistenie kotúča pri výmene, hliníková preodovka, ktorú je možné premazať, ochranný kryt má beznástrojové polohovanie ochranného krytu v 7 predaretovaných polohách. V základnom balení je rýchlo upinácia matica a je tu závit M14. Otáčky na prázdno 9000 a je tu rýchla brzda do 3 sekúnd. Brúsku môžete položiť na peticu batérie týmto spôsobom a rovnako štandardne týmto spôsobom. Ďalšia možnosť uloženia je na prevodovku vďaka výstupkom. Môžete flexu položiť aj týmto spôsobom a nabrúsiť niečo v tejto polohe. Stabilita je dobrá. Hmotnosť samotnej brúsky je 1758 gramov, ak sa použije 2A hodinová batéria je to 2122 gramov, ak sa použije 4A hodinová batéria je to 2391 gramov, ak sa použije 5A hodinová batéria je to 2381 gramov, ak sa použije batéria zo série Flexvolt, je tu 2820 gramov. Už v základnom balení je táto šikovná rýchlo upinácia matica, ktorá má takýto pliešok, ktorý sa po dotiahnutí zatlačí a tým zaistí prítlak na kotúč. Na závite je drážka, ten závit je štandard, je to M14. A po dotiahnutí je kotúč zaistený. Nie je potrebné zatlačať toto tlačítko, ale ak upevňujete kotúč pre rezanie kameňa alebo betónu, je potrebné zaistiť tlačítko a taktiež kľúčom dotiahnuť tú maticu pre istotu. No a počas používania som si všimol pri výmene kotúčov jednu veľmi zaujímavú a praktickú vychytávku. Na závite M14 je osadenie pre malý okružok. Ten okružok zabezpečuje to, že v 99% prípadoch vám práve osadenie kotúča pri preklopení Jednoducho vypadne. Tu sa to v žiadnom prípade nestane, pretože ten okružok jednoducho zabráni vypadnutiu 
posadeniu kotúča, čo je určite vynikajúca, lacná a veľmi dobrá vychytávka, takže palec hore. Takže je tu plastová krytka a pod ňou je robustný kovový prevod, ktorý je primazaný čiernou vazelinou. Nie je tam takmer žiadna vôľa, to je super. Pre zastavenie kotúča je tu veľmi rýchla brzda. Rozteč upevnenia prevodovky oproti telu vyzerá byť rovnomerná. Znamená to, že telo oproti prevodovke je možné otočiť o 90 stupňov a tým dostať spínač na hornú stranu. Ďalej sa pozrieme aj na vibrácie stroja. Doma to ale neskúšajte. Vibrácie sú, ale naozaj len a len minimálne. Pozrieme sa na hlučnosť a otáčky stroja bez zaťaženia. Hlučnosť stroja do 95 dB otáčky necelých 7500. Výrobca na etikete uvádza až 9000 otáčky na prázdno. Ja som nameral o otáčky. Zhruba 15 až 20 nižšie otáčky ako výrobca uvádza. Pre odskúšanie uhlovej brúsky som si pripravil rôzny spotrebný materiál. Mám tu rôzne kotúče, napríklad diamantový kotúč od Kovaxu 5 v 1, s ktorým budem rezať betón. Takže nejaká tá drážka do betonu je absolútne, nerobí žiadny problém a dostatok výkonu a navyše sú tu tie filtre, ktoré naozaj fungujú. Taktiež vyskúšame porovnať výkon na dvojke, štvorke, peťke a šestke batérií. Takže poďme na to. Aj 2A hodinová batéria nemá problém dodávať flexe dostatočne dobrý výkon.
No a teraz v reze vyskúšame na flexu zatlačiť. Myslím, že má veľmi slušný výkon, aj keď sa na flexu riadne zatlačí. Mohli ste vidieť, ako sa začalo prášiť z kotúču 3M. Znamenalo to znižovanie otáčok, ale flex sa otáčky udržala a výkon mala dostatočný na to, aby si veľmi rýchlo poradila s hrúbkou o celé 22 mm. Pri rezaní a brúsení ja používam filtračnú jednotku Aergo v kombinácii s kúklou Omnira Kombi. Mám tu plne nabitú 5A batériu a vyskúšame test efektivity na jedno nabitie 5A batérie rezaním profilu 45x45x5mm s kotúčom 3M Cubitron 2 od Solíka. Takže máme tu prvé zastavenie stroja na 5A batérii. Svieti nám už posledná letka a z kotúča 3M Cobitron 2 kývá naozaj len minimum. Vyskúšame ešte dorezať ten jeden odrezok. Ďalšie zastavenie. Je tu ďalšie zastavenie a myslím, že to už bude konečná, ale vyskúšam ešte ten jeden odrezok dokončiť. Takže to je už konečná, viac to trápiť nebudem a z efektivity na jedno nabitie 5 baterky je to všetko. Pozrieme sa na teploty stroja. Takže teplota batérie takto na vonok niekde okolo 55 stupňov. Prevodovka taktiež 50 stupňov. Telo je v pohode. Filtre. Vyskúšame baterku napojiť na nabíjačku. A svieti nám kontrolka prehriatia, takže je potrebné určitý čas počkať, aby sa proces nabíjania začal. Ďalej rôzne rezné a brúsne kotúče pre rôzne aplikácie. Ďalej vyskúšame vybrúsiť zvar s jemným prítlakom a následne vyskúšame na brúsku pri brúsení riadne pritlačiť. S tým jemným prítlakom brúsi naozaj svižne, dokazujú to aj otáčky, má 7500 otáčok a 
Brúse myslím, že veľmi slušne. No a teraz vyskúšame na brúsku pri brúsení poriadne zatlačiť. Prítlak samozrejme nezvládne, je to batériové naradie, ale myslím, že som na ňu vyvinul naozaj veľký, ale veľký prítlak. Tak a máme tu záver. Odskúšal som uhlovú brúsku od Devaltu, ktorá podáva pri rezaní a brúsení rôznych aplikácií vynikajúci výkon. Pomeď cena výkon stroja je podľa môjho názoru vynikajúca, pretože tá flexa naozaj nestála veľa a ponúka slušný, solidný výkon a navyše vysokú kvalitu. Spracovanie uhlovej brúsky je podľa môjho názoru na extrémne dobrej a nadštandardnej úrovni, pretože tu máme demontovateľné filtre, ktoré sú na skrutke a čiže pri bežnom používaní sa nepolámu. Ďalej je tu niekoľko vychytávok, ktoré sa mi na tej flexe naozaj veľmi páčia. Rýchlo upinacia matica a podložka nevypadne. To je určite veľká a veľká vychytávka a mnoho flex to nemá ani náhodou. Čo sa týka efektivity, nájde to nabitie 5A hodinové batérie. Tu som narezal 21 odreskov, 45x45x5 mm. Spotreboval som na to takmer celý jeden kotúč, 3M Cubitron 2 a mohli ste vidieť batéria sa prehriala, znamenalo to, že nabíjanie neprebehlo hneď. Tu je ale veľký otáznik ohľadom otáčok. Je to jediný minus, ktoré tejto flexe dávam. Výrobca uvádza až 9000 otáčok na prázdno, ja som namenal iba 7500. To spôsobilo samozrejme vysokú spotrebu spotrebného materiálu, pretože ak sa používajú na flexách, ktoré majú vysoké otáčky 9 až 11 tisíc, je tam o mnoho vyššia efektivita na spotrebu jedného kotúča, kde s flexou, ktorá má 9-10 tisíc otáčok, nárežite na spotrebu jedného kotúča raz toľko odreskov. Čo sa týka ale tej efektivity na jedno nabitie, 5A hodinová batéria narezala 21 odreskov. Zdá sa, že to nie je veľa, ale keď si uvedomíme, že je to takmer 2 m rezu o celé o hrúbke 5 mm, tak si myslím, že je to vynikajúci výkon. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podpojiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa vám toto video páčilo, daj like, potvrď odbera zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video. Ahoj.